はい、今日は12月6日です、えー、札幌近郊の川に来ていますここはですねあのこのとこ毎週来てる川なんですけども先週いやあの第1週ですね第1週はあのここから下流の方からですねずっと攻めてきてそれでこの橋の手前でですね、えー、上がってるので。今日はこの橋の下を通って上流に向かって、えー、攻めていこうと思ってます、まあ、それでですねあの札幌地方なんですけども先週はですね真冬日が続いて真冬日っていうのは最高気温が氷点下になる日なことなんですけども、まあ、真冬日が続いてですね、まあ、これでもう本格的な冬が来るかなと思ってましたら12月に入ってですね今週になってからもう暖かい日が続いていて今日もですね、予報最高気温10度ですよ。10度です。で、まあ、ですから川全然凍ってないんですけども、まあ例年ならもう今頃凍り始めてですね、あのそろそろガサガサ終わりなんですけども、まあこれならまだできそうなんですが、まあさすがに4週同じ川に通いましたので、まあ今日がこれを最後にしたいと思ってます。まあガサガサ最後ってことはですね、あの、今シーズンの夜食は、まあ、これで終わりということになります。まあ、悔いのないようですね。え、有志の美を飾るべく、えー、頑張ってガサガサしていきたいと思います。早速、あの、対岸にですね、草が張り出した、いかにもいそうなとこにいるんですけども、まあ、最初はですね、あの、右岸、この右側を通ってやっていきたいと思うので、まあ、向こう側ですね、あの、最後に残したいと思います。まあ、ちょっとここいそうなんでやってみますか。浅いですけども。いないですね。まあ、この辺いそうですよね。はい、カビゴにこのように仕掛けて、上流からガサガサと追い込みます。いましたね。早速。あ、はい、ヤマメですね来ましたなんか。あ、映像海ですね。お。いましたね。はい、山上です。これ結構大きいですよ。あ、深
不動城ですね。石が入る。あ、違う方。山上だな。はい。山上ですね。あ。ジエビですかはいスジエビですねあっ福道場ですね不動場ですちょっとここはですね深くて流れが急になってんであの一回岸に上がって岸から上流を目指しますはい、福道場ですね。はい。あ、違うよ。これ山上です。これはあこれはトゲウウオですねはいトゲウウですトミグだと思いますあすごいでかい魚がここにいたアメマスですねあれ多分色からして美味しかったなはい、山上です。結構危険な山上ですね。ここは。はい。あ、また美味しかった。ここに隠れてましたよ。いや、あのマスだと思うけど。サクラマスだったらダメですけどね。あ、なんかちっちゃい魚も取れましたね。あ、これもトミオ、トミオですね。ちょっとね、川幅狭くなってるので、で水量同じですから。深いんですよ、今、ここすごい。でも、あそこに落とし込みありますよね。あの辺なんかいるかもしれないんで、ちょっとこの、岸を伝ってですね、あの上まで行ってみたいと思います。
あちょっとないですねこれ多分ねまあ一応やってみますかあいないはいこの上流もですね川幅狭くて深みが多いのでまあそんなところですね。大きいのいそうですよね。すごいそうなんですけども、多分深くてできないですよね。もうこの辺で引き返さしたいと思います。で今度はですね、向こう側のまあ、左岸ですね。左岸をやりながらまあ、戻っていきたいと思います。またその石段歩いてですね。そこ歩いてで戻りたいと思います。向こうに下流に向かってですね。橋なんてすぐそこですよね。またがね。五六十メートルぐらいしか来てないですよね。はい、それではですね、向こうの。差なんですか私から見た右側ですけどもそれを今度は下流に向かってガサガサしていきたいと思います。また失敗した。ここに隠れてましたよ、今。うわー、惜しかったな。網をもうちょっとこっちに仕掛けておけば取れたですね。はい。でも代わりに、ラムメガネ式取れました。さっきのアメマスですね。そこですよ。そこに逃げてったように見えましたので、ちょっとそこやってみたいと思います。はい、雨マスは取れませんでしたが、代わりに、はい、じゃあ、が2匹取れました。はい、これは結構大きい山芽ですよはいこっからですねそこ流れが急で細くなっててあの来る時も歩けなかったんでこの岸を伝って歩いていきますはい、もうそこに橋見えてきましたのでもうすぐ終わりですねあっ筋エビですねはい筋エビ2匹ここに大きい石があるのでこの大きい石やってみますかあの石は動かせないですけど、石の下流に網を仕掛けてですね。で、周りをガサガサでやると、この石の下に隠れてたやつが出てきますので。ああダメですね。あの、そこにももう一個浮いた石があるので、やってみようと思いますけども。
この石の下に今、隠れてましたよ。今のは桜松でした。やっぱり桜もすもうあれですよね。アメマスに比べて動きがもう全然遅いですよ。アメマスはすごい勢いで泳ぎますけども。はい。あの橋からだいぶちょっと下流までやっちゃいました。じゃあこれで脱毛したいと思います。はい、えー、これが今日の収穫です。あの、これ毎回言ってるんですけども、あの、スポットで見られてる方もおられると思うんで、まあ言わざるを得ないんですけども、あの、北海道には漁協がないので、あ少なくとも一般の川にはですね、漁協がないので、遊漁権必要ありませんし、山身にサイズ規制もありません。まあ今日もですね、ちょっと深みが多くて、あまりガサガサできなかったんで、引き数はちょっと少ないですけども、まあ結構大きめな、あの、山身がいます。はい、それではこれで帰りたいと思いますはい。晩酌の時間になりました。えー、今日はですね、ちょっと久しぶりに日本酒
いってみたいと思います。まあ、最後でもありますし、まあ、久しぶりなんですけども、動画を撮るのは久し,久しぶりなんですけども、まあ、日本酒はちびちび飲んでまして、昨日開けちゃったので、これは新品ですね。あ、これはですね、八海山といって、えー、新潟県南魚沼市の八海酒造が作ってるお酒です。まあ、ちょっと甘口でですね、香りが高くて、えー、と私愛飲してるんですね、これ。はい、それではいただきます。はい、あの美味しいですねそれではですね、えー、と今日の、えー、夜食行ってみたいんですけどもこれはですね甘酢きのこあんかけですで、えー、と1匹だけ福道場ありますこれ1匹だけ福道場ですねここにいるやつが、はい、それとまあこのここにいるやつが一番大きな山ものなのでこれを食べてみたいと思いますそれではじゃあ山目から頭からいってみますかいやこれはうまいあのま,まったく適当に作ったんですけども適当にみりんだとか砂糖だとか、えー、昆布醤油だとかですね、えー、入れて今回ちょっとあんかけも失敗しないようにですね控えめに片栗粉も入れてあのちょうどいい塩梅になってますあのものすごい美味しいですはいそれではですね、えー、次福道場今日福道場1匹しか取れなかったんですよねこの中くらいのやつ、まあ、中くらいっていうかちっちゃいかもしれないですけどじゃあこれいってみたいと思いますはい、あの福道場も頭取ったんであの骨全然当たりませんでしたであの非常に美味しいですあの山辺に負けず劣らず結構美味しいです1匹しかいませんけどもそれではですねまあこれ後で食べますのでそれでは次つくだ煮行ってみたいと思いますけどもえー、とまずはですね山辺のちっちゃいのが1匹ここにいるので山辺のつくだ煮行ってみたいと思いますこれはもうちっちゃいのであの内臓出してませんもう丸ごとですはい、あの骨もあんまり当たらないしあの非常に美味しいですで次エゾウムイですねあはいこれエゾウムイ2匹いますけどもじゃあ大きい方一匹いきたいと思いますはい、あのこれも美味しいですねあのこれ佃煮日本酒に合いますよねそれでは次はですねトミオ3匹いるんですけども、えー、まあこれいってみますかはいトミオですねトゲウオですはいまあ、あの魚3匹この中にいるんですけどもヤマメとエゾウグイとトミヤですよねあのトミヤが一番美味しいですねこういう佃煮にするとトミヤは一番美味しいですはいそれではですね、えー、スジエビですねスジエビ2匹たった2匹ですけども、まあ、1匹いってみたいと思いますはいは
はいあのセジエビ非常に美味しいですそれではですねあの実はですねヤマメの大きいのを2匹分から肝臓を2個取ったんですけども1個どっか行っちゃったんでここにあるの1個だけですね1匹分しかなくなっちゃいました1個多分鍋の底に張り付いちゃったのかもしれませんでも1個だけちょろですけどもヤマメの肝臓ですはいあのあまりにちっちゃすぎてですねなかなか食レポするの難しいんですがまあとにかく美味しいですよまずくはないですあのいやまずいところが美味しいですただ量が少なすぎてですねあのもっとないとちょっと何とも言えないですねということでえー、と今日取った野食材を、まあ、一通り食べましたもちろん後であの晩酌続けて食べますけどもでまあ今日はあれですねあの現場でも言いましたように、まあ、今日は暖かくてですね来週もまだできそうなんですけどもでもまあ山を降りてですね4週連続川に行きましたのでまあいいとこかなと例年大体12月に入ったらですねもう氷張っちゃうんですよあの真ん中は流れてますけども両端は氷が張っちゃうんですねでガサガサできなくなるんですでそれで大体12月に入ったら、まあ、第1週ぐらいで終わりと1回やって終わりというのでまあ来週もできそうなんですけど今年はどうも夏からですねもう暑さが続いて秋も暑くてですね冬もまだ暑いので来週もできそうなんですけどもまあこの辺で締めたいと思いますでまあガサガサを締めるってことは夜食すべてを締めると今シーズンの夜食を締め,締めるということになりますでまあその前にですね、まあ、4週あの同じ川に行ってですねヤマメと福道場ばっかりであのまあ例年例年っていうかあ,のあそこは隔年で行ってますから2年前にあの行ってるんですけど2年前も45回行ってですね同じ川を毎週のように行ってでまあヤマメとあの福道場を中心にあの撮っててですねまあ YouTube その時やってませんから動画的にはそれで全然問題ないんですよ。私は全くそれで、あの、太ってきて、こういう場合、尺すれば満足なんですけども、あの、先シーズンからですね、去年から、あの、YouTube 始めたので、今年はあの顔は初めてなんですけども、まあ、動画的にはですね、どうも毎週山目と福土城ばっかりで、あの、あんまり変化がなくてですね、まあ、ちょっと若干失敗したなと思ってです。あの、実は札幌市内とか、近郊にの川でですねもういろいろ行ってましてもうそれ以外のいろんなものが取れる川いっぱい知ってるんですよだからそういうとことを織り交ぜてやった方が良かったかなと、まあ、ちょっと今反省として、えー、思ってますただですね一つなんでこんなに4週も連続していったかっていうとですねあの雨マスですよ今日も雨マス3回にやミスしてそのうちの1回なんでもう惜しかったですよね網の横をすり抜けて逃げてきましたけども実は一昨年ですねあそこでアメマス取ってるんですよでアメマスも,もうこんな大きいですから4 0センチ以上ですもうあの玉編みからあのもうはみ出すぐらいの大きさのものが取れるんですねそれ1匹取ったら、まあ、それお店で,できたらものすごい皆さんも驚いただろうしあの今日の夜食なんてもうそれだけでドーンともう食べきれないぐらい家族で食べても食べきれないぐらいすごい量あるんですアメマス1匹取るとですねで去年いや去年じゃない一昨年ですねそのアメマスを取ったので今年もなん,なんか取れんじゃないかなと思ってついつい4週連続同じ川に行っちゃったんですけどもまあニアミスしてですね今日取り損なって、まあ、取れませんでしたけどもあの、まあ、それも理由の一つにあるんですねだけどまあ,あの来年からはですねあの同じとこ行かないでせっかくいろいろ開拓したのでいろんなとこもあの回っていろんな魚とかあの、まあ、川の。あの夜食材を取ってお見せしたいと思います。まあ、ちょっとあのその辺が、えー、唯一の反省点です。それでですね。まあ、これで休みに入るわけですけども、再開はですね。えっ、ー、と3月中旬ぐらい、またガサガサで再開したいと思ってます。で、4月になったらですね。あのフィールドを里山に移してまあ、主に山菜。あの春先もキノコとか取れますから、キノコも取れるかもしれませんが、まあ、山菜を中心に。えー、4月から里山に、えー、場所を移すという予定にしておりますでまあ12月の頃からですねあの来週から、えー、と3月の中旬まで約3ヶ月間あるのでまあフィールドには行きませんが、まあ、3ヶ月も空いちゃうのでこの間をですね昨年と同じように今年取れた夜食材の中で、まあ、印象に残ったもの
またはもう一回皆さんにお見せしたいようなものをフィーチャーして振り返りまとめ動画という形で、まあ、数本、えー、出していきたいと思ってます、えー、よろしければそれもあのぜひあのご視聴くださいそれではですねあのこれで今シーズンは、えー、締めということで、まあ、今シーズンもですね3月中旬のガサガサに始まり4月に入ってから場所を里山に移して、えー、春は主に山菜秋はキノコそれから1年を通してですね里山を歩きながらそこで出会ったですね、えー、昆虫カタツムリカエルなどを食べてきましたでまああの1年終わってですね、えー、これで、えー、冬季休業に入るわけですけどもあのまあ、えー、なんとか無事にですねあの1年遊べてあのよかったと思いますまあ、それではですね、あのーまあ、1年間遊ばせてもらった札幌市内、それからその近郊の自然と、それから1年にわたってですね、ご視聴いただいた、えー、ご視聴者の皆さんに、えー、感謝を表し、えー、これで締めたいと思います。まあ、ちょっと早いですけども、えー、皆さん、良いお年をお迎えください。